সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা ঈদের পর তোমাদের সাথে আমার আজকে প্রথম দেখা কেমন কাটালে তোমরা ঈদ যদিও এবারে ঈদটা একটু অন্যরকম ছিল সাধারণত ঈদ বলতে সবাই যেটা বোঝে অর্থাৎ তোমাদের যে প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে ঈদের জামাত করা সবার সঙ্গে কোলাকুলি করা হাতে হাত মেলানো আত্মীয় স্বজনের বাসায় যাওয়া বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে হই হুল্লোর করা এবার কিন্তু সেগুলো কিছুই করা যায়নি কারণ এ ব্যাপারে ছিল করা নির্দেশনা আর সেটা করা হয়েছিল তোমাদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করি অর্থাৎ আমাদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করি তবু একটা অন্যরকম অনুভূতি অন্যরকম অভিজ্ঞতা এবার আমরা ঈদের মাধ্যমে পার করলাম তো ঈদের পর যেহেতু তোমাদের সাথে আমার প্রথম দেখা আমার তরফ থেকে আমার ঢাকা কলেজের ছাত্রদের এবং যারা যে যেখানে বসে দেখছো সবার জন্যই আমার ঈদ মুবারক আজকে বিগত ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের একটা বিষয় আমরা নির্ধারণ করেছিলাম যে যেহেতু গত ক্লাসে আমরা লোকসাহিত্যের তত্ত্ব মতবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকে আমরা নির্ধারিত তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। সেই সূত্র ধরে আমাদের প্রথম আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভারতীয় তত্ত্ব বা এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব তো তোমরা প্রস্তুত তাহলে চলো আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয়টা কি সেটা চলো একটু দেখে নিই তা আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ভারতীয় তত্ত্ব বা এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব যেটার ইংরেজি টার্ম ইন্ডিয়ান থিওরি অর থিওরি অফ মনোজেনেসিস এই তত্ত্বটার পরেই আমাদের মনে হচ্ছে যে ভারতীয় তত্ত্ব বা এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব মানে একটা কেন্দ্র থেকে উদ্ভব এই বিষয়টাই হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে এই তত্ত্বটার মূল বিষয় অর্থাৎ একটা কেন্দ্র থেকে কোনো একটা বিষয় উদ্ভব হয়েছে এবং কিভাবে হয়েছে কেন হয়েছে কোন পদ্ধতিতে হয়েছে ওগুলাই হচ্ছে এই তত্ত্বের মধ্যে আলোচ্য বিষয় এখন এই যে ভারতীয় তত্ত্ব বা এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব এটা তো এমনি এমনিতেই আর তত্ত্বটা চলে আসেনি একটা নির্ধারিত বিচার বিশ্লেষণ আলাপ আলোচনা এবং কোনো তথ্যের ভিত্তিতেই এই তত্ত্বটা এসেছে এবং কোনো একজন এই তত্ত্বটার প্রবক্তা কে এই তত্ত্বের প্রবক্তা আমি প্রথম ক্লাসে তোমাদেরকে কয়েকজন লোককলাবিদের নাম স্লাইডে দেখিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে এগুলো মনে রেখো আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে কখনো বা কখনো তাদের নাম চলে আসবে তো এই ভারতীয় তত্ত্ব বা এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব যেটাই বলি না কেন কেউ কেউ আবার এক কেন্দ্রিক উৎস তত্ত্ব বলেন বাংলাতে যাই বলি না কেন এই তত্ত্বটার আসলে প্রবক্তাকে তা আগে জানা দরকার প্রবক্তা মানে যিনি এ তত্ত্বটার জন্ম দিয়েছেন বা যিনি এ তত্ত্বটার উদ্গাতা তিনি কে দেখি তো একটু আমাদের একটু স্লাইডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা ছবি এসছে তিনি ভারতীয় তত্ত্বের প্রবক্তা তার নাম থিওডোর বেনফে এ থিওডোর বেনফে আঠারোশো নয় সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি কিন্তু জার্মানি নাগরিক অর্থাৎ জার্মান দেশের অধিবাসী এ জার্মান দেশের নাগরিক হয়েও তিনি বাংলা ঠিক বাংলা বলা যাবে না মানে লোক কাহিনী নিয়ে ওনার প্রচুর আগ্রহ ছিল অর্থাৎ তিনি একজন লোককলাবিদ লোক কাহিনীর গবেষক এই লোক কাহিনী গবেষক এই থিওডোর বেনফে তিনি জার্মান দেশের নাগরিক কথাটা ভালো করে মনের মধ্যে গেঁথে রাখুন আবার বলছি থিওডোর বেনফে জার্মান দেশের নাগরিক এবং তিনি একজন বিখ্যাত ভাষাবিদ 
এই থিওডোর বেন বেনফে আসলে ধ্রুপদী ভাষা প্রেমিক তিনি সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করে সেটার বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে ওই ভাষার গ্রামার বলো ম্যানুয়াল বলো অভিধান এবং অনুবাদ এগুলো সব তিনি প্রকাশ করে ফেলেছেন সংস্কৃত ভাষার মতো একটা ভাষাকে আত্মস্থ করা কিন্তু চারটিখানি কথা না তার এ থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে গবেষণার কাজে তারা কতটা মনোযোগী ছিলেন একটা বিভিন্ন দেশের লোককলা বা লোককাহিনী নিয়ে তিনি আসলে গবেষণা করেছেন কিন্তু তার দৃষ্টি পড়েছে আমাদের ভারতের সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র নামক একটি গল্পগ্রন্থ তোমরা এটার নাম শুনেছ এই পঞ্চতন্ত্র এটা কি সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই পঞ্চতন্ত্র হচ্ছে সংস্কৃত ভাষায় রচিত গদ্যে পদ্যে রচিত প্রাচীন লোককাহিনীর একটা সংকলন তাহলে পঞ্চতন্ত্র কোনটা মনে আছে এটা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে এবং পদ্যে রচিত প্রাচীন লোককাহিনীর একটা সংকলন গ্রন্থ তোমরা হয়তো অনেকে দেখেও থাকবে পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ এবং অনেকে এটা পড়েছো এটার অনেকগুলি গল্প তোমাদের জানা আছে এ পঞ্চতন্ত পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে সেগুলো একটু অন্যরকম নাম যেমন মিত্রভেদ মিত্রপ্রাপ্তি কাকুলুকীয় লুব্ধ প্রণাস অপরীক্ষিত কারক আসলে এ পঞ্চতন্ত্র মূলত পশু পাখিদের নিয়ে রচিত নীতি উপদেশমূলক গল্পগুলি এগুলি হচ্ছে মানব কাহিনীর একটা রূপক এটা লিখেছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিষ্ণু শর্মা অর্থাৎ এ বিষ্ণু শর্মা এ পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে কি বিষয় আলোচনা করেছেন এটার মূল বিষয় ছিল পশু পাখিকে নিয়ে রচিত নীতি উপদেশমূলক গল্প আমরা এর আগে পড়েছি তোমাদের হয়তো মনে আছে যে লোক কথার একটা অংশ ছিল উপকাহিনী উপকাহিনী আমরা বলেছিলাম উপকাহিনীগুলো হচ্ছে পশু পাখি চরিত্র অবলম্বন করে রচিত আর এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল দুটো মূলত দুটো একটি হচ্ছে নীতি প্রচার এবং আরেকটি ছিল আমরা আলোচনা করেছি জাস্ট কৌতুক সৃষ্টি আসলে কৌতুক সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই এই নীতি প্রচারই হচ্ছে এই উপকথাগুলির মূল আকর্ষণ আর এখানে যে নীতি উপদেশগুলো দেওয়া হত বা দেওয়া হয়েছে সেগুলো মূলত প্রধান রাজা ও রাজনীতিবিদদের জন্য প্রযোজ্য ছিল এই জন্য গ্রন্থকানি এই গ্রন্থটি কিন্তু ভারতে বা ভারতের বাইরেও বেশ সমাদৃত ছিল কারণ যেহেতু রাজ রাজাদের সমালোচনা সেটা তো সরাসরি করা যায় না এ কারণেই সাহিত্যিকগণ একটা কৌশল অবলম্বন করেন আর সেই কৌশলটাই হচ্ছে দেখবে যে অনেক সময় আমরা কিছু নাটকে দেখি যেটা প্রহসনমূলক নাটক সেই নাটকগুলোতে দেখা যায় যে নাট্যকার কি করেন যদি দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি বা কোন রাজনীতিবিদ বা সরকারের কথা বলতে চায় তখন তারা করে কি ওই প্রহসনের মাধ্যমে কোনো একজন পাগল চরিত্র আনে যে মানসিক বিকারগ্রস্ত হ্যাঁ পথে ঘাটে ঘুরে সেই অনবরত বলে যাচ্ছে তাহলে হবে কি এখানে নাট্যকারের তেমন কোনো দোষ হবে না যে এটা একটা পাগলে বলছে তার মাথা ঠিক নেই তো এগুলো কিন্তু একটা কৌশল যে দেশের উচ্চ মহলের সমালোচনা করার একটা কৌশল তো এই যে পঞ্চতন্ত্রটা এটাও পণ্ডিত বিষ্ণু শর্মা মূলত এই নীতি উপদেশমূলক গল্পগুলি পশু পাখির চরিত্রকে অবলম্বন করে আসলে মানব কাহিনীর রূপক হিসাবে এখানে ব্যবহার করেছিলেন আর এই লেখাগুলোর মধ্যে বা গল্পগুলোর মধ্যে ছিল প্রখর বুদ্ধিমতা এবং চাতুর্যের ছাপ এই পঞ্চতন্ত্রটার প্রতি থিওডোর বেনফের আকর্ষণ হয়েছে তিনি চিন্তা করলেন এই পঞ্চতন্ত্রকে তিনি অনুবাদ করবেন পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ করার পরই তিনি এ থিওডোর বেনফে আসলে এই তত্ত্বটার উদ্ভাবন করেন তাহলে এই তত্ত্বটার মূল কথা কি দেখি আমরা এই তত্ত্বটার মূল কথা কি দেখো এ ভারতীয় তত্ত্বের মূল কথা মূল কথা কি 
উনি যেটা আসলে মূল বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে সকল লোককাহিনী ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজেই সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীর নানা স্থানে এর নানা রূপ খণ্ডিত বা অখণ্ড কিন্তু বিকৃত বা স্বরূপে পাওয়া যায় কি বলতে চেয়েছেন উনি বলতে চেয়েছেন যত লোককাহিনী আছে সমস্ত লোককাহিনী আসলে ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজেই মূলত প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল এবং পৃথিবীর নানা স্থানে এটার নানা রূপ বিভিন্নভাবে এটা খণ্ডিতভাবে বা অখণ্ডভাবে হুবহু ওইরকমভাবে বা বিকৃতভাবে এগুলাকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা পাই আর এই সবগুলোকে যদি আমরা একত্র করি তাহলেই এর উৎস আমরা পেয়ে যাব আর সেই উৎসটা হচ্ছে থিওডোর বেনফো বলছেন উৎসটা হচ্ছে ভারতবর্ষ আর এই কারণে তিনি এই তত্ত্বটার নাম দিয়েছেন ভারতীয় তত্ত্ব বা এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রথমে গল্পগুলো উৎপন্ন হয়েছে এইখান থেকে বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এগুলো ছড়িয়েছে বোঝা গেল যে ভারতীয় তত্ত্বের মূল কথাটা কি এখন এই মূল কথা উনি শুধু বললেই তো চলবে না এটার তো প্রমাণ বিচার বিশ্লেষণ যুক্তি যুক্ত একটা কিছু পরীক্ষা বা প্রমাণ থাকা দরকার এবং কীভাবে তিনি সেটা করেছেন সেটা যদি আমরা দেখি আসলে উনি কি করতে চেয়েছেন এই থিওডোর বেনফেম পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ করার পর এটার ভূমিকা লেখা শুরু করলেন যখন তিনি ভূমিকা লিখছিলেন আর তখনই হয়েছে আসল ঘটনা তিনি ভূমিকা লেখার সময় সেটা কবে আঠারোশো সালে দেখো থিওডোর বেনফে আঠারোশো সালে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করে গ্রন্থের ভূমিকা এর কাহিনী সম্পর্কে যখন ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করলেন বা ব্যাখ্যা লিখা শুরু করলেন তখনই তিনি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে এই পঞ্চতন্ত্রের যে কাহিনীগুলো আছে এই কাহিনীগুলোর সাথে এসব উপাখ্যানের নীতি উপদেশমূলক পশু কাহিনীর সাথে গ্রন্থের বা এই পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর মিল আছে এসব উপন্যাসের এসব উপন্যাস না এসব উপাখ্যানের কথা নিশ্চয়ই তোমরা জানো অনেকেই এসবের নানান উপাখ্যানে নানান গল্পগুলো তোমরা পড়েছ যেমন উঠি চালাকের গলাই দড়ি এই খরগোশার কচ্ছপের গল্প হ্যাঁ তারপরে আঙুর ফল টক এ ধরনের যে গল্পগুলো এসবের উপাখ্যান থেকে কিন্তু তোমরা পড়েছ তোমরা তাকে চিনো এটা হচ্ছে একজন গ্রিক গল্পকার এসব তার অনুমান করা হয় তিনি খ্রিস্টপূর্ব ছয়শো বিশে তার জন্ম হয়েছিল তো থিওডোর বেনফে যখন পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করেন এবং ভূমিকা লিখতে শুরু করেন তখন তিনি যখন এই দুইটা গ্রন্থের মধ্যে মিল খুঁজে পেলেন তখনই তার মনের মধ্যে একটা খটকা লাগল তার মতে ভারতের লোককাহিনীতে যে গল্পগুলো রয়েছে অর্থাৎ পঞ্চতন্ত্রে এগুলারই খণ্ড বা অখণ্ড রূপে বা ওইভাবে রেখে বা অনুরূপভাবে বা একটু মানে এদিক সেদিক করে এসব তার গল্প গ্রন্থের মধ্যে এগুলো লিখেছিলেন তাহলে উনি কী বোঝাতে চেয়েছেন যে ইসবের গল্পের উপরে আসলে পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব রয়েছে অর্থাৎ পঞ্চতন্ত্রই হচ্ছে মানে লোককাহিনীর কেন্দ্র আর পঞ্চতন্ত্র যেহেতু ভারতবর্ষের অতএব ভারতবর্ষ হচ্ছে লোককাহিনীর কেন্দ্র এখান থেকে সমস্ত কাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গেছে তবে এই জায়গায় একটি কথা বলে রাখা ভালো থিওডোর বেনফে এর দুটো গ্রন্থের মধ্যে যখন তুলনামূলক আলোচনা শুরু করলেন তখন তিনি দেখলেন যে ইসপের কাহিনী আর পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর মধ্যে একটু তফাত আছে সে তফাতটা কি তিনি দেখলেন ভারতবর্ষের যে যে পশু পাখি যে উপাখ্যানগুলো সেখানে পশু পাখিরা মানুষের মতন আচরণ করে তারা মানুষের মতন কথা বলে কিন্তু ইউরোপের কাহিনীতে পশু পাখিরা পশু পাখির মতো আচরণ করে এই যে তফাতটা সেটাকেও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে আমরা জানি তোমরাও হয়তো জানো যে 
ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে তারা প্রাচীন হিন্দু তারা আত্মা আত্মার রূপান্তর জন্মান্তরবাদ পরজন্ম বা পুনর্জন্ম এগুলোতে তারা বিশ্বাস করে এই যে এগুলা অনেক সময় নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে এই এই নিয়ে পশু পূজার প্রচলনও রয়েছে এটার সাথে অনেকটা টোটেমবাদের একটা সম্পর্ক আছে টোটেমবাদটাকে টোটেম মানে আমার এক আত্মীয় টোটেমবাদ হচ্ছে মানুষের সাথে প্রকৃতির একটা নিবিড় সম্পর্ক এটাকে বিশ্বাস করে একটা জাতি বা আদিমবাসীরা আর সেই হিসাবে তারা কোনো একটা গাছ বা কোনো একটা প্রাণী আমাদের পূর্ব দেবতা হিসাবে সেগুলোকে তারা পূজাও করে তো যেহেতু ভারতবাসী প্রাচীনকাল থেকে আত্মা আত্মার রূপান্তর এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে তাই থিয়োডোর বেনফে মনে করে এগুলো হচ্ছে এই যে পশুর মানবিক আচরণ এটা আসলে আত্মার রূপান্তর চেতনার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন অফ সোল অর্থাৎ আত্মার রূপান্তরবাদ এটার সাথে এটা সম্পর্কিত এই কারণেই পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী যেহেতু ভারতবর্ষে এখানে তাই পশু পাখিরা মানুষের মতনই আচরণ করে কিন্তু ইউরোপের কাহিনীতে তাই পশু পাখিরা পশু পাখির মতন আচরণ করে অতএব এই যে পার্থক্যটা এটা কোনো ব্যাপার না এ পার্থক্যের পরেও তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গেছেন যে আসলে এই পঞ্চতন্ত্রই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ইন্দো ইউরোপীয় বলি আর মিশর ভারত আফ্রিকা এগুলোর যে একটা যোগসূত্র এখানে এরা যে লোককাহিনীগুলো তাদের গল্পগ্রন্থে লিখেছেন এগুলো তারা প্রকারান্তরে আসলে এই কি বলে পঞ্চতন্ত্র থেকেই তারা এগুলোকে নিয়েছেন বা ওই কাহিনীগুলোর উপর পঞ্চতন্ত্রের একটা প্রভাব আছে অথবা এ কথা তো বলাই যায় যে সমস্ত লোককাহিনীর উৎস হচ্ছে ভারতবর্ষ এখান থেকে এগুলো বিভিন্ন জায়গায় গেছে এবং এই পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী কিন্তু শুধু থিওডোর বেনফে যে অনুবাদ করেছেন তা কিন্তু না বিভিন্ন সময়ে যেমন ছয় শতকে আট শতকে পাঁচ শতকে পনেরো শতকে বিভিন্ন ভাষা এগুলো অনুদিত হয়েছে বিভিন্ন ভাষা অনুদিত এখন প্রশ্ন আসছে থিওডোর বেনফের মনে এই প্রশ্ন এসেছে যে এই ভারতবর্ষের এই কাহিনী ইউরোপে কি করে গেল কি করে গেল ভারতবর্ষের কাহিনী ইউরোপে এবং এইসব সেটা কি করে পেলেন এই ব্যাপারে থিওডোর বেনফে বলছেন তার মতটাও যুক্তিযুক্ত বিভিন্ন পণ্ডিত বর্গরা কিন্তু এটা মেনেও নিয়েছিলেন উনি বলছেন যে ঐতিহাসিক যুগে ভারতের বৌদ্ধ শ্রমণ ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান বণিক পর্যটক শাসক এরা পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী আসলে ভারতের বাইরে বহন করে নিয়ে গেছেন এর একটি পথ মধ্যপ্রাচ্যের অপরটি তিব্বত চীন এবং মঙ্গোলিয়ার মঙ্গোলিয়ারা দীর্ঘদিন ভারতবর্ষ এরা পূর্ব ইউরোপ শাসন করেছিলেন প্রায় দুশো বছর পূর্ব ইউরোপ শাসন করেছিলেন এই এই কারণে থিওডোর বেনফে বলছেন যে যে কোনোভাবে হোক এদেশে যে বিভিন্ন শাসকরা এসেছেন বণিকরা এসেছেন পর্যটকরা এসেছেন এবং অনেক ধর্মগুরুরাও এসেছেন নানান সময়ে নানান মানুষ এদেশে এসেছেন এবং তারা এই দেশ থেকে যখন চলে যায় তখন তাদের হৃদয়ে করে অনুভূতিতে করে তাদের স্মৃতিতে করে এই কাহিনীগুলি তারা নিয়ে গেছেন এবং নিজের দেশে গিয়ে নিজের দেশের মতন করে তাদের কালচার অনুযায়ী অথবা অনুরূপ রেখে এই কাহিনীগুলো তারা তাদের গল্পগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন অতএব তার এই যে মত থিওডোর বেনফের এই যে মত যে ভারতীয় তত্ত্ব বা এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব এটা বিভিন্ন বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ মেনেও নিয়েছিলেন এখন মোর গেছে একটু ঘুরে থিওডোর বেনফের এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব পরবর্তীকালে বিজ্ঞজন কর্তৃক আর স্বীকৃতি পায়নি এই কারণটা কি এখানে আমরা এখন আরেকজন 
লোককলা বিজ্ঞানী বা লোককাহিনী বিজ্ঞানী নাম বলবো তিনি হলেন দেখো তিনি হচ্ছে অ্যান্ড্রিউ গ্যাব্রুয়েল ল্যাং অ্যান্ড্রিউ ল্যাং তিনি এসে নতুন একটি মতবাদ প্রদান করেন এবং তিনি এই থিওডোর বেনফের এই যে তার উদ্ভাবিত এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্বটা তিনি এসে এটা নস্বাদ করে দেন কিভাবে আসলে বিশেষত মিশরের লোককাহিনী আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হলে এই তত্ত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে ভারত মিশরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার অনেক আগেই মিশরের প্রাচীন কাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল এটা অ্যান্ড্রিউ ল্যাং এসে প্রমাণ করে দেন স্কটল্যান্ডের গবেষক তিনি এই স্কটল্যান্ডের গবেষক অ্যান্ড্রিউ ল্যাং ইনু একজন বিখ্যাত ভাষাবিদ এবং ঔপন্যাসিক তিনি এসে দেখালেন দেখিয়ে দিয়েছেন যে না ভারতবর্ষই সমস্ত লোককাহিনীর একমাত্র উৎস কেন্দ্র নয় কারণ তিনি দেখে দেখেন যে তেরো শতকে মিশরের কাহিনী এবং হোমার হিরোডেটাসের রচনার অন্তর্ভুক্ত অনেক কাহিনীর মধ্যে উপাদানগত মিল খুঁজে পাওয়া গেছে সুতরাং ভারত উপমহাদেশ লোককাহিনীর একমাত্র উৎস কেন্দ্র নয় তাহলে কি হলো ইনি কি প্রমাণ করেন একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ভারত এবং মিশরের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের অনেক আগেই মিশরের প্রাচীন কাহিনীগুলির উদ্ভব হয়ে গেছে সুতরাং থিওডোর বেনফের ভারতীয় তত্ত্ব পরবর্তীকালে গৃহীত হয়নি অর্থাৎ স্কটল্যান্ডের অ্যান্ড্রু ল্যাংয়ের এই বিশ্লেষণ বা এই গবেষণার পর থিওডোর বেনফের পূর্ববর্তী তত্ত্বটি অর্থাৎ ভারতীয় তত্ত্ব বা এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব এটা খারিজ হয়ে যায় কিন্তু এখানে একটা বিষয় আসার কথা থিওডোর বেনফের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ আমরা না শুধু সমস্ত লোকবিজ্ঞানীরা তার কাছে কৃতজ্ঞ কারণ তিনি যে তত্ত্বটা আবিষ্কার করেছিলেন সে তত্ত্বটা উনি করেছিলেন কি কৌশলে দুটো গল্প গ্রন্থের কি দুটো গল্প গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে পঞ্চতন্ত্র আর এখানে ঈশপের কাহিনী এই দুইটা কাহিনীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে এটাতে এটা আছে এটাতে এটা নেই এটারটা এখানে গেছে এই এই আলোচনা করে উনি যে তত্ত্বটা উদ্ভাবন করেছেন তার তত্ত্বটা না টিকলেও তার যে তুলনামূলক যে আলোচনার পদ্ধতিটা এটা কিন্তু পরবর্তীতে অনেক নৃবিজ্ঞানী এবং লোকবিদ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিশ্বের লোককাহিনীর গবেষণার ক্ষেত্রে তার এই পদ্ধতি বা এই মতবাদটা নতুন একটা কি বলবো নতুন একটা দ্বার উন্মোচন করে তাহলে আমরা এতক্ষণের আলোচনায় যেটা দেখলাম যে এক কেন্দ্রিক উদ্ভব তত্ত্ব বা ভারতীয় তত্ত্বের উদ্গাতা ছিলেন জার্মান দেশের অধিবাসী থিওডোর বেনফে তিনি পঞ্চতন্ত্র এবং ইসপের কাহিনী তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী ঈশপের কাহিনীর উপরে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে অর্থাৎ ঈশপের কাহিনীর উপর পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর অনেক প্রভাব আছে এবং দুটোর মধ্যে মিল আছে তাই তিনি যেহেতু তার সময়কার তার গবেষণায় যেটা বেরিয়েছিল যে ইউরোপে বিভিন্ন পর্যটক বণিক শাসক তাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষের কাহিনীগুলো গেছে এবং তারা সেগুলোকে গ্রহণ করে ভালোবেসে তারা তাদের গল্প গ্রন্থে স্থান দিয়েছিলেন এটাই ছিল তার তত্ত্ব পরবর্তীতে তাহলে এ তত্ত্বটার সাথে সমর্থন করেননি একমত পোষণ করেননি কে অ্যান্ড্রিও ল্যাং এই অ্যান্ড্রিও ল্যাংয়ের অস্বীকৃতির কারণে পরবর্তীতে থিওডোর বেনফের 
এই একেন্দ্রিক উদ্ভূত তত্ত্বটি না টিকলেও তার তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতিটা একটা যুগান্তকারী পথ উন্মোচন করেছে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমার মনে হয় আজকের ক্লাসে আমরা এ পর্যন্তই রাখি একটি একটি তত্ত্ব করে পড়লেই বোধ হয় তোমাদের জন্য সুবিধা হবে তাই না পরবর্তী ক্লাসে যদি পারি তাহলে দুটো তত্ত্ব একসাথে সমন্বয় করে পড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা আমি চেষ্টা করেছি খুব সোজা করে তোমাদের উদ্দেশ্যে বলতে বইয়ের ভাষা ব্যবহার না করতে তো তোমরা আমি প্রথম ক্লাসে কতগুলো বইয়ের নাম দিয়ে দিয়েছি তোমরা হয়তো এখন অনেকেই যার যার বাড়িতে আছো গ্রামে চলে গেছো ঠিক মতো বইপত্র নিয়ে যাওনি তো তোমরা যখন ফিরে আসবে তখন এই বইগুলো ফলো করে আমার এই লেকচারটা দেখে তোমরা যদি একটু মনোযোগ দাও তাহলে দেখবে এই তত্ত্বগুলো নিয়ে তোমরা যতটা ভয় পেতে সে ভয় কেটে যাবে আর আমি তো রইলামই ইনশাল্লাহ যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমাকে ফোন করবে অনলাইনে যোগাযোগ করবে আর কোনো সমস্যা থাকলে আমি বুঝিয়ে দিব তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আজকের ক্লাস শেষ করছি তোমরা ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে